河北宣抚使刘将军麾下，哦，岳飞，哦，好汉，在下王贵。啊，哎，我叫牛镐，我叫牛镐啊。刘兄一身好武艺，为何不投身行伍，创一番功业？哎呀，其实我一直就是这么想的。呃，等俺回家安顿好老娘，就去平定郡找你们。好，说定了。后会有期，后会有期，后会有期，后会有期。<笑>要是识相的，把门给老子打开，把人给我交出来，奉上白银一千两，把张超就放你一马，从此两不相欠。如若不然，呵呵呵今天我张超可要血洗周锦堂了。这仗怎么打呀？是怎么打呀？好了好了，你们都不要吵了。大家不要怕，我们齐心协力。一定可以打退强盗的。人家外面一千多人，就我们这点人，我们怎么打得过人家呀？是啊，多人打得过，千多人打。姐姐，他们不打了，我跟你一起去打。你去了也是白白送死呀！你给我住口！你们大家看见了，连我的女儿和她的丫鬟都敢拿起刀枪来对抗强敌。你们几个可倒好，你们堂堂七尺男儿。有何颜面站在这里还说这样的话？这种事情还是让我们男人来做吧。周锦堂乃相州第一名媛，不能毁了周锦堂。我一个人出去对付他们即可，这样恐怕不太合适吧？放心吧，我有办法拖住他们。你们万万不可出来！等刘将军援兵一到，自然就会化险为夷。叶大哥，那些人都是不讲理的强盗，你不能去。放心吧
。今天，看看是你的枪快，还是我的毛厉害。今天，只要你打赢了我，我保你平安。如果我要是输了，我愿意以我的性命，来换取周锦堂。我说话算话，来个痛快的。啊！赢了，赢了！你是条汉子，我不杀你。兄弟们。连杨再兴都打不过岳飞，你们大家一起上！只要杀了岳飞，这些金子都是你们的。金匪寇结合，以害乡邻百姓，是朝廷的祸患，紧必除之而后快。刘将军，且慢。刘将军，杨再兴与我有约在先，我二人比武决胜负。杨再兴方才没有以多欺少，是条汉子。刘将军，您看，是否放他们一条生路，给他们一个改过自新的机会？
，叶飞，别以为我会领你的情。今天我认栽，来日我们再一较高下。刘将军啊，哈哈哈哈韩夫子，哈哈哈哈！哎，张勇，果然是你小子！嘘，小声点，大哥在那边呢。一年不见，没想到你落草为寇了。喂，当强盗也有好坏之分的嘛。要是没我，昨天晚上你就死定了。那个蒙面人是我呀，是我帮你的。哦，原来蒙面的是你小子呀？那你以为呢？还算你小子有良心。张勇，啊，我劝你呢，早日改邪归正，跟着文大哥一起从军，干出一番大事业。那也行，但我跟你说，那个羊毛子刚刚把张超给杀了，我回去还有好多事要处理一下。啊，我先走了，跟大哥说一声。哎，张勇，我跟大哥等着你。树生鹈鹕。可怜又是春归时节，黑云压城，海棠滴泪，箭雨似血。我来接，岳飞，提枪纵马，英雄愤怒，恩怨了结。自是修文多情多感，不甘风月。嗯，好，好，好。哎，这这诗是什么意思啊？就是说岳大哥很厉害。哎哦，好好好好好，哎，说得好，哎，哎，大哥，酒杯到你了，该你作诗了。雄气堂堂，冠斗牛，势将直节。报君仇，斩除顽恶，还车驾。不问登坛，万户侯。好，好啊！<笑>小姐，叶大哥真是能文能武啊！<笑>没有想到岳飞不仅武艺超群，文采更是过人呐、啊！我大宋。上下恐怕只此一人呐！老爷，外面来了几个人，说是从汤阴来的，其中一位老妇是岳大哥的母亲。啊！飞扬，飞扬，飞扬，你这这是怎么了？哥，黄河发大水，把全村都淹了，家没了。我们一路乞讨过来，听说你在韩老爷府上，我们就赶过来了。娘，我们一直赶路，娘染了风寒，病了十来天了，我们又没有银子看病。娘，孩儿不孝，让您受委屈了。起来，起来吧，孩子。活着见到你，真是太好了，娘。爹，小云子都长这么高了，来，阿娘，快看看，你。阿娘出生的时候，我便投军了，所以她看着我有些生分。娘，咱们进去休息一下吧。好，慢点，来走。哎呀，这二位是。这位是刘将军，啊，这位是韩老爷。
孩儿在外，多亏他们二位照顾。那得好好谢谢人家。哎，老夫人，老夫人，不必多礼。你叫儿如此，应当我谢你才对呀、啊。老夫人，听说这一路之上你受了些风寒，所以我特意让家人为你熬了点药啊。哎呀，谢谢，哎、谢谢，谢谢。真是多谢韩老爷了。哎呀，岳飞，你还跟我客气？娘，我来喂您。哎。最喜欢吃的新鲜的核桃，娘，娘想你的时候就拨一点儿，慢慢的就积攒了这么多。月香啊，他好几次想吃，都让我给拦住了。这次家里啊，突然遭了大灾，匆匆忙忙的，也不知怎么的，我就把这个给带上了，藏得好好的，来。来吃一个啊！吃，娘，您吃吧。娘，娘不吃，娘舍不得吃。在京城交过八十万千军，土地之中不乏林冲、武松之辈，但他们比起你的天赋，却远远不如了。你有不世出之能，气力盖世，领悟力超群，记性又好，聪明而又谋智。然而，你过于自负，容易骄傲自满，好斗冲动，时常欠缺考虑，锋芒毕露。而疏于体察他人感受，又太固执，从不肯委曲求全，也听不进别人之规劝。委实不能说你这些性子全然是坏事，这既是你的优点，也是你的不足。成大事者，若做不到从善如流、扬长避短，那你的性子终究会让你日后的困难。为师送你的那个字，不是要故作刁难。为师的初衷是想让你知道，山岳在前，飞在后。不战胜自己，大鹏鸟将永远压在山岳之下，飞又何从谈起呢？所谓万人敌，最后敌不过的是自己。将军，岳飞暂不能随您回军营了，请允许岳飞先尽孝，后尽忠。待重建家园，母亲痊愈之后，我再回平定军向您报道。嗯
，岳飞，你要记住，平定军营的大门，永远为你敞开。谢将军。行，大哥，你一定要尽快回营啊！哼，哎呀，他娃儿的，俺老牛可是投奔你来了，你倒走了，你不会是瞧不起我牛爸吧？牛爸，我会回来的。咱们兄弟还要一起并肩作战，报效国家。嗯，等着我。好。等你。啊你没事吧？让我看看。操！你好狠心呐，差点要了我的命！哎呀，我明明是要杀那鹿，你却半途冲了出来，还说呢，害得我白忙了一天。你没看见小鹿吗？它多美啊！哎，你不觉得它有心上人吗？它就这样死了，多可怜呢、啊！哎，你答应我好吗？别杀它！你这丫头，胆子可真大！还好，没要你的命，只是伤了手。要是能死在你的手里，我也心甘情愿。我才舍不得呢。我要跟你白头到老别跑！别跑！看我抓住你，饶不了你！饶命啊！饶命啊！饶命啊！是真心的，我要娶了她，我不会亏待她。哥哥，我非金乌珠不嫁。张涵，我是真心对灵儿，你就成全我们吧。金乌珠，我告诉你，在这个世界上，
。我把灵儿看得比我自己的生命还重要，这我知道。你放心，灵儿跟了我，我就让她成为草原上的一颗珍珠，我绝对不会让她为我流泪。好，记住你今天说的话。如果你有半点对不起她，我亲手杀了你。哥哥，你答应了。等等，吴珠，讲起我妹妹，你还得答应我一件事。你说，皇上已经答应让我练兵，很快就要攻打大宋，你做我的副元帅，到时候我们联手打下一片天地。张涵，我记住了，我会好好对待灵儿的。好，记住你今天说的话刚打的热水，泡泡脚解解乏。你都累了一天了，我自己来，自己来。我来。你说咱们家乡遭了那么大的难，你那个老婆呢？扔下两个孩子，说走就走了。哎呀，你说这两个孩子没人疼，没人照顾，你娘年纪也大了。我看呐，你另外找个老婆帮你吃这个家吧。娘，孩儿不小，没能在您身边膝下伺候着。这些年，您受了很多委屈，还要照顾两个孩子，受累了。哎呀，月云这孩子，聪明是聪明，但是调皮，什么人的话都不听。安娘呢，心思重，一天呢，连一句话都不说。哎呀，反正这两个孩子，真叫人心疼
，娘，孩儿一定会好好厚待两个孩子，把他们抚养成人的。哎呀，娘也是担心你啊。你说，每个人在旁边嘘寒问暖的，这以后的日子怎么过呀？娘，孩儿现在不想那么多，您就踏踏实实的住在这儿，让孩儿好好的孝敬孝敬您。反正，等太平了，娘呢再给你张罗个好媳妇儿，照顾两个孩子，这样家才像个家嘛。那个韩老爷的干女儿李姑娘，好像还不错啊。明儿个，咱们请她吃顿饭好不好？嗯，娘，人家李姑娘可是大户人家的小姐，来咱们家就委屈了她。这委屈不委屈，你说了不算呐。哎，我跟你说，明天吃饭的时候你不许乱讲话。我给您换热水去。这花啊，真漂亮！你的手真巧啊！哎呦，我这辈子啊，都没见过绣的这么漂亮的。<笑>大娘，您要是喜欢，您要什么跟我说，我绣给您。哎呦，那我就不客气了。哎，谢谢你，麻烦你了。<笑><笑>不会倒杯茶，好。不错不错，真是不错啊！韩某人很久没有吃到如此可口的饭菜了，恐怕就连皇上也没有这个口福啊！叶飞，你兄弟好手艺啊！这叫天生我材必有用，我们家祥子的长处啊，就是吃。哎，哥，我除了吃，还有一个长处，那就是睡。哎呦！我说可能睡了，睡到早晨天亮了，都晒屁股了，还在那儿睡呢。嗯，我们就管他叫睡神吧。哎呀，我们家祥子做的都是家乡土菜，我还担心啊，怕韩老爷您吃了不习惯。既然喜欢吃，多吃点。哎，好。哎呀，我们这一大家子，真是打扰了。老夫人，你怎么能这么说呢？岂敢岂敢呐、啊！如果不是您生了这么一个好儿子，恐怕我这周锦堂早已经不复存在了。我韩某人也已经去见阎王喽。哎呦，韩老爷的身子骨还硬朗得很。来，岳飞敬您一杯。哎，韩某不敢当啊。是，来，请，慢点吃。想吃哪个？嗯嗯，这个啊，好不好吃啊？再尝尝这个。来，弄、啊、到嘴上了。哥，我看你不像个爹，这这李姑娘倒挺像个娘的。哎，真的。
量比对自己儿子还好呢，吃都堵不住你的嘴。哎，岳飞，你兄弟是把你娘心里的话给说出来了。像笑娥这么好的女子，世间哪里去找啊？我韩某人如果膝下有子的话。早就把他迎娶进门，做了我的儿媳了。<笑>对啊，我姐姐呀，就是一个冰雪聪明、贤良淑德的女人。如果我是，赶紧吃菜吧。嗯，如果我是男人啊，我一定要娶她当媳妇儿。<笑><笑>是啊，哎呦，这姑娘真好。<笑>哎，飞儿，你觉得那姑娘怎么样？孩儿一心只想报效朝廷，并无婚配之意。哎呀不哭了，哎呦，宝贝宝贝，哎呦，不哭了啊！好，好，好，哎呦，好，奶奶知道了，奶奶知道了哦，宝贝宝贝，哎呦，不，奶奶知道了，知道了哦，不哭了，哎呦，好，不哭了，不哭了哦，不，好，不哭，不哭哦，哦，哦，哎呦，怎么了，韩老爷？呃，这孩子怎么了？哎呀，孩子淘嘛，你看他把他妹妹连通成这样了。真是怪可怜的，这孩子，我看平时也不太爱说话呀。他打小就不爱说话，看到他爹以后就更不说了。哦，忍生吧，他生出来，他爹都没看上一眼，就去打仗了。哎呀，他心里啊是在怪这个爹呀。啊，孩子这么小，爹又不在身边，又没有娘疼。岳夫人，我看就这样吧。不如，再给岳飞说一门亲事。哎呀，可不是嘛！可是我儿子跟他爹一样，是个榆木疙瘩。哎，那天在席上，我看他们两个还是很有缘分呢。你指的是你的干女儿和我们飞儿？哎，哎呀，可是这岳飞还没出头，那李姑娘嫁过来，委屈李姑娘啊。岳夫人怎么能这么说呢？据我对岳飞的观察，绝非池中之物，将来一定是国家的栋梁。他若娶了我的女儿，我不吃亏。<笑>那太好了。这样，那您去找您的儿子岳飞说说，我呢去找我的女儿笑娥说说，咱们两头打铁，促成这段姻缘。那就太感谢韩老爷了。哎，谢什么呀？你娶媳妇儿，我嫁女儿，好事儿啊！老爷，哎，哎，爹，哎，坐坐。小慧倒杯茶。是。爹，您坐。好好。女儿啊，你在刺绣啊？是啊。呃，女儿，如果是让你绣两件喜衣，你能绣吗？爹，是谁家的喜事啊？<笑>岳飞和我的女儿。<笑>姐姐，这么大的事儿，我怎么都不知道啊？<笑>爹，您说笑了。哎，这可是正儿八经的婚事，为父怎么好说笑呢？我今天来就是跟你商量的。啊
女儿啊，你父母走得早，为父就不跟你来那套繁文缛节了。岳飞一家老小现在避难在我们府上，为父是当仁不让，要做这个岳老的。怎么样，女儿，对岳飞满意吗？姐姐，哎，好了好了，啊，看看，多好，看看看都被你罚了啊、哦，不哭了啊，不哭不哭，小妹子又闯祸了是不是？你看，把妹妹弄成什么样子了啊？我、嗯、又、哦、不哭了不哭了哦，好了好了，好，哦，好了，哎呀，不哭了乖。可以了，起来吧。谁让你站起来的？奶奶让我站起来。臭小子！奶奶让你站起来，你就站起来。调皮鬼，看我不打你！你干什么？你打你儿子？我要打我儿子了啊！你说你长这么大，我有没有打过你啊？娘，我跟他不一样，我从小就听话。这臭小子不懂事儿，不听话。哦，你听话。是啊。你听话，那我就跟你说件事情啊，你可不要顶嘴啊。是，娘。哎，我让韩老爷给你提亲了，跟谁提的亲，你们应该知道啊。林婶婶，林婶婶。谁让你多嘴了？还跟我说话？是你说你听话呀？这门亲事就这么说定了。可是娘，现在真的不是说这个事的时候，明儿孩儿就得回家修房子。您看这些上好的木头。我正准备拿它做房梁呢。好，你去盖吧。你盖好了，我也不会去住。反正你不心疼我们这老老小小的。哼。岳飞是个顶天立地的英雄好汉，女儿对他很是敬重，但是他没有成家的打算。哦，女儿的心思，为父明白。那岳飞心里怎么想？为父也是略知一二啊。不错，你说的对，他岳鹏举确确是一条顶天立地的汉子，将来一定会为我大宋的社稷做出些大事。他并不是不懂你啊，他岳飞是很懂你的心呐、啊。小娥啊，他是怕耽误了你。耽误了你的大好年华呀！现如今天下纷扰，北方战事不断，他岳飞能闲得住吗？说句不好听的话，你们若是此时成了亲，他没准明天就得走。这一走，可不是一天两天，没准就是一年两年呢。到时候，把这一家老小……这一大摊子的事儿全交给你，让你一个人独守空房，他岳飞情何以堪呐、啊！娘，孩儿不是不知道您的良苦用心，孩儿只是怕，只是怕人家跟着我，受苦。苦不苦？你怎么知道？你又不是他。我就给你打个比方啊，像我们种稻子的人，我们种稻子都担心稻子种不活，今儿怕大旱，明儿个呢又怕黄河的水倒灌进来，但是我们不能因为怕稻子种不活了，就把种下去的给拔了，是不是？这叫杞人忧天。爹，您说的这些苦，我都知道。我不怕吃苦。自从我父母双亡，多亏有爹的悉心照顾，我心里真的很感激。我也想，可以在爹身边多尽些孝道。女儿啊，你不要再说了。为父心领了。可如今的当务之急是
，绝对不能放走这个小子。他可是个好小伙子，你看看他对他娘，那是有孝心的。你再看看他的才，文武兼备。他将来，绝对是个好官人。只要是为了他好，但是，女儿，你什么都不要再说了，为父已经懂得你的心思了，你就是同意了，剩下的事情就交给为父去办啊！爹，娘，孩儿知错了，孩儿全听娘的安排。哥，你要成亲了！哎、我不管他是谁，是哪路神仙，反正这个仇我一定得报。对，一定得报！报！报什么仇啊？我已经看过了，此人枪法十分精准，哎，招招杀绝，却不致命啊。功底呢，绝非一般。我倒是知道，有一个人可以帮助咱们。<笑>我就知道你人脉广，快说是谁，带我去见他。<笑>带你去见他倒没关系，但是你看啊，这山路哇又远又高，我最近啊这个脚气病又犯了。哎呀，你得脚气了？痒，特别痒。哎呀。<笑>拿元宝来。我，嗯，两只脚。行了，别啰嗦了，我会备足银两的。行，备足银两，马上出发。哥，这不是来看你了吗？你这个鬼机灵，无事不登三宝殿，有什么事儿，你说吧。这是什么事都瞒不过你啊！哎，介绍一下，这是我兄弟，张超，他呢有些事想请你帮帮忙。大哥，就让大明。事情是这样的，前几天向州知州韩孝胄路过我的地盘，本来想劫了他赚点钱，却不知打哪冒出个毛头小子，把我弟兄几个都打伤了。我这条胳膊也没法动弹了。这些兄弟的伤势我看过了，不是手筋被挑断了，就是脚筋被挑断了。那个人枪法精准，废其身而不伤其命。是是是，他一个人连削带打，我们弟兄几十号人都被他打得满地找牙。小弟知道这里高手云集。哎，诸位六连好汉。谁若是能替张超报了这个仇，这箱金子都归他。兄弟们，都听见了吗？谁来？让让！这人有这么神乎其神吗？枪法精准。
石箱，牛马三千头，绸缎五千匹，瓷器三千箱，翡翠式龙脑十尊一件，象牙五十对，犀牛角五十对。行了行了，都是这些东西。皇上，宋仁虽然给咱们进献了不少珍宝钱币，但这些玩意儿对他们来说。就像草原上的几只羊羔。皇上，赵吉那老儿喜欢石头，单从苏杭运送的花石缸就累死了上万的劳力，散金无数啊！这不仅羊儿不下奶，咱们大金得集体大送，让他们多下点奶，这样咱们才能吃得饱啊！老二，你怎么看？老二，我知道你肚子里又在转什么鬼主意。有话就直说，老大，你别以为咱们灭得了大辽，就能灭得了大宋。咱们女真人少国贫，这次已经元气大伤了。那宋朝虽然是千疮百孔，可自汉唐以来，他们苦心经营多年，大宋的繁荣和文化已经累积了多年，不容小觑。早年大辽皇帝南征，虽然是打下了汴京，可随后不就死在他们的土地上了吗？有多少羊，便取多少草，这么简单的道理，恐怕三岁的孩子都知道。老二，你的意思是说我不行了？我有多少羊？我在外征战的时候，难不成你天天躲在我的帐外数羊？好了，不要再说了。女真人能占了大辽的地盘，凭的就是咱们新奇，否则。不管是辽，还是宋，他们就算吃了我们所有的羊，也不是难事。你们说的，我再想想，咱们改日再议。呃，对了，今日商量军情，为何不见乌珠的人呢？他哪里去了？展寒，把乌珠给我找来。我听听他怎么说。是叩见皇上。
，小娥，如果你不嫌弃，从今以后，就把这韩府当成你自己的家，啊！韩某，我膝下无女，你就做我的女儿，我一定会像亲生女儿那样对待你，你看可好啊？谢谢韩老爷。哎，怎么还叫老爷啊？谢谢爹。哎，这就对了嘛！<笑>恭喜老爷。哎，还不带小姐下去安顿下来？好，小姐，请随我来。<笑>去吧在当赶战士吗？贾丁，酒菜快快上来，银两备足。是老爷，有什么话喝完酒再说。韩大人，酒菜和银两都不必了，我们兄弟还急着回去复命呢。哎，这怎么可以呢？一路之上多亏了你们兄弟照顾我，否则老夫早就命丧黄泉了。行，要来结庄了。生最恨这种绑匪，敢问尊姓大名？哎，你不用谢我，这月黑风高的，你赶紧赶路去吧。多谢了。说你跟岳大哥在一起是吧？你也来投军了？哎、是啊是啊是啊，我正是奉岳大哥之命前来，有急事要见刘将军。哦，是吗？哦，好好，哎，都自己人，放下放下，让开，快让开，都让开，让开！截查朝廷重臣，还寻衅滋事，这些贼人嚣张到如此地步。眼下岳飞正在赵锦堂抵御贼人，请将军速速发兵。哎哎哎！哎我想岳飞哥哥武功高强，又不是贪生怕死之人。那张超就是个小毛贼，再加上杨再兴，不过也是个垫背的。切切不可轻敌。这个杨再兴，可不是无名鼠辈。将军可有耳闻？你们可知道杨再兴是什么人啊？他乃曹城手下一员猛将，素有些能耐。当年，曹城率兵十万，劫掠岭南，杨再兴为先锋。
，单骑攻入敌阵，以一杆丈八长矛，一路闯关斩将，数日，便夺得了道州、贺州，从此声名显赫。哦，这小子倒是有些本事，我想去会会他。有告王贵，在，你二人带两千兵马，随本将军一起速解祝锦汤之危。